أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة صدق الله العظيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تجلوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تمسك بسنتي عود فساد أمتي فله أجر مئة شهيد وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت ركن جبري اللهم جربني مولانا محمد مدر جوار شمائیو ہونے کٹ بے جھارے رباش دنٹی دیو جمار خودا رمزن زباپے بات ایسی 
दे जो दिल पे असर करे बलावल औलाबी कमाली ही कशफ तुझी जमाली ही हसर तु जमी खिसाली ही उद्यापन उपलक्षे षोलतम बार्षिकी बिराट धर्मी सभा आयोजित निर्धारित तो, निर्वाचित तो, सम्मानित तो, मनोरित तो, सरामधन्य सभापति साहेब मंच अनुकूले सुंदर सुंदर कथा सुनिए आशा करी से सामने जुवक बंधुरा मानव जर कल्याण उद्देश्य मानुषर सेवा मूलक उद्देश्य कम कर मानुष जहां नाम जन्नत मुखी है से उद्देश्य दीर्घ कैक दिन थी मानुषे दारे दारे गा पंचे मेहनत मुशाद कर ठंडार दिन सुंदर बसार व्यवस्था करते कायम करते सचेतन सकल जलसाबीरा ओ समस्त जुवक बंधु दे के जलसार तरफ थे जानिए रखी वेलकम शुभे बुक भरा भलोबाशाखे बस विचक्षण श्रोता मंडल रास्ता घाटे एलोमेलो अन्न जर बंधुरा थकबें ना को हिंदू भाई थकबें ना को ख्रीस्टान भाई थकबें ना को यहुदी को नासारा को अन्न जर बंधुरा थकबें ना भारतवर्षर नागरिक हिसाब से मन करी आशा करी इन्यायारतवर्षर तथा सामेश्वर जमीन हिंदू मुस्लिम जैव ख्रीस्टान यूदी नासारा सकल कदे कद मिलिए बुके बुक मिलिए हाथे हाथ मिलिए हिंदू भाईर कारण पहुंचे जाए प्रशासनिक बंधु आर्मी आई पी एस पुलिस बी एस एफ बंधुर कारण जो पहुंचे जाए बंधु सकल अन्न जर बंधु रखी श्रद्धा भक्ति और बुक भरा भलोबाशा सम्मुखे बस प्राण प्रिय कलिचार टुकड़ा 
আব্বাজানের বয়সে আব্বাজানের আমার পর্দার আড়ালে যদি বসে থাকেন শ্রদ্ধিয়া সাম্মানিয়া মানুনিয়া কলিজার টুকরো আম্মাজানের বয়সে আম্মাজানের আমার ছেলেদের কুচি কুচি ছোট ছোট ভাই এবং বোনেরা আমার সমবয়স্ক যুবক বন্ধুরা আমার সকলকে জানিয়ে রাখছি এক গুচ্ছ সালামের ডালিয়া আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি পিছনের বন্ধুরা আমার রেগে গেছেন আমার উপর নাকি মনে মনে ভাবছিলেন কলকাতা থেকে সুদূর পশ্চিম বাংলা থেকে মুখ্য অতিথি সাব আসবেন মনে হয় বিশাল দেখতে লম্বা তাগড়া উঁচু হবে পাগড়িওয়ালা পাকা ডাড়িওয়ালা হবেন বিশাল মোটা তাগড়া দেখা যাবে এই যেন সামনে বসে গেল আমার ছেলের বয়সের বয়স এই যেন আমার বন্ধুর বয়সের বয়স এই যেন আমার কলেজের বন্ধুর মতো লাগছে এই মনে করে কি রাগ করছেন নাকি পিছনের বন্ধুরা রাগ করেছেন যদি রাগ না করে থাকেন সালামের জবাব দিয়ে জানিয়ে দিয়েছেন এত আসতে দিয়েছেন যে হুজুর এখন আগের মতো আর অশিক্ষিত যুগ নেই আগের মতো এখন আর গরিব মানুষ নেই গল্প শুনেছি দাঁত বাদা তারা গল্প করে গেছেন কচু খেয়েছিলেন আটা খেয়েছিলেন রুটি খেয়েছিলেন কত কষ্ট করে দুনিয়ায় ছিলেন ওই সময় গরিব ছিলেন তেনারা নিজেদের ভিতরে সালামের আদান প্রদান করেছেন এখন তো আমরা ধনী হয়ে গেছি এখন শিক্ষিত যুগে পা দিয়েছি নিজেরা ইংরেজি জানি বাচ্চাকেও মিশিনের বেশন করে দিয়েছি মিশন ইংরেজি শিক্ষা করে এই যুগে বিজ্ঞান যুগে পা দিয়ে আমি যদি কাউকে সালাম দেয় আমার বাচ্চা যদি কাউকে গিয়ে সালাম দেয় সামনের মানুষকে মনে মনে ভাববে এই ছেলেটা মনে হয় ইংরেজি জানে না ছেলেটার বাবা মনে হয় ইংরেজি জানে না এই ছেলেটা মনে হয় একটা গরিবের ছেলে ছেলেটা মনে হয় একটা মহাজিন সাহেবের ছেলে ছেলেটা মনে হয় মাদ্রাসার ওলামাই কেরামদের ছেলে মসজিদের ইমামের ছেলে এর বাবা যদি ইংরেজি জানতো এর বাবা যদি ব্যবসায়ী হতো এর বাবা যদি মাস্টার ডাক্তার হতো এর বাবা যদি সত্যিকারে ধনী মানুষ হতো তাহলে অবশ্যই ছেলেটা আমাকে দেখা হলে গুড মর্নিং বলতো গুড আফটারনুন বলতো গুড ইভিনিং গুড নাইট বলে রাত্রিবেলায় ঘুমিয়ে পড়তো এটা আমাদের বিশ্বাস চলে এসেছে ঠিক কি না বলেন হলো বলেছি গব্বা একটা কথা মনে রাখবো মুসলমান রাসুলের তরিকে ছেড়ে দিয়ে নবীর তরিকে ছেড়ে দিয়ে এলাকায় যত লাপালাপি ঝাপা ঝাপি করি না কেন শান্তি নিয়ে আসব রসুলের তরিকা ছেড়ে দিয়ে জীবন গেলেও এলাকায় শান্তি আনতে পারবো আওয়াজ নেই পারবো জীবন গেলেও এলাকায় শান্তি আনতে পারবো না কারণ আমরা জানি এই দেশটা হলো সহানুভূতির দেশ এই দেশটা হলো ভালোবাসের দেশ এই দেশটা হলো গরিবদের বুকে জড়িয়ে থাকার দেশ এই দেশটা হলো গরিব মানুষের হাত ধরে টেনে তোলার দেশ এই দেশটা হলো অন্য ধর্মের মানুষদের বুকে জড়িয়ে থাকার দেশ এই দেশের মানুষেরা নানান পোশাক পরিধান করবে এই দেশের মানুষেরা নানান ধরনের খাদ্য খাবে এই দেশের মানুষেরা নানান জায়গায় নানান ধর্মস্থানে নানান ভাষায় তাদের প্রভুকে ডাকবে ঠিক কিনা বলেন আওয়াজ নাই ভুল বলেছি এটা হলো এই দেশের গৌরব এটা হলো এই দেশের অহংকার এটা হলো এই দেশের সৌন্দর্য কারণ আমরা জানি একটা বাগানে যদি শুধুমাত্র একই ধরনের ফুল সাজানো থাকে ওই বাগানটা ভালো দেখা যাবে 
একটা বাগানে যদি সূর্যমুখী ফুল দিয়ে সাজায় তাহলে একই রকম যদি ফুল থাকে গো ভালো দেখা যাবো আওয়াজ নেই যাইব আর একটা বাগান যদি আমরা সব ধরনের ফুল দিয়ে সাজাই একদিকে গোলাপ ফুল আরেক দিকে জবা ফুল আরেক দিকে সূর্যমুখী আরেক দিকে কমলা ফুল আরেক দিকে কাটা ফুল গেন্দা ফুল এইভাবে নানান ধরনের ফুল দিয়ে যদি একটা বাগান সাজাই তাহলে ভালো দেখা যাবো কিনা বলে তাহলে এই দেশটা হলো আমাদের ফুলের দেশ একদিকে হিন্দু ভাই পাশে মুসলিম ভাই পাশে খ্রিস্টান ভাই পাশে ইহুদি ভাই পাশে মুচি ভাই পাশে ডুম ভাই তার পাশে বেতুর ভাই তার পাশে খ্রিস্টান ইহুদি নাসারা ভাই সকল জাতিরা একটা কথে ফুলের মতো দেখা যায় তাই নানান জাতির নানান ধর্মের মানুষ দিয়ে এই ভারতবর্ষটা ফুলের বাগানের মতো গঠিত বলি সাহার আল্লাহ এই দেশে একদিকে মন্দির থাকবে পাশে মসজিদে আজান হবে সামনে গির যায় ঘন্টা বাজবে ভুল বললাম নাকি একদিকে মন্দিরে ঘন্টা বাজবে পাশে মসজিদে তার গিরের আওয়াজ আসবে সামনে গির যায় আওয়াজ হবে সকল জাতির মানুষেরা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যার যার ধর্মখানায় গিয়ে নিজের প্রভুদেরকে নানান ভাষায় তাদের স্রষ্টাকে ডাকবে ঠিক কিনা বলেন এটা আমি বলছি না এটা কবি বলছেন তাই কবির ভাষায় একটু ভাঙা গলা নিয়ে নকল করতে চাই কবি কি বলছেন বলবো ভারতবাসী 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 গ ভারতবাসী 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 গ ভারতবাসী 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 গ ভারতবাসী 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 গ সম্প্রীতির পতাক কানি আমরা তুলিব আমরা তুলিব আমরা তুলিব ভারতবাসী 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 গ ভারতবাসী 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 গ ক্ষুদিরা মেয়েরা সকলার বলি দানির দেশ রবীন্দ্রনাথের নজরুলের জন্মভূমির দেশ ক্ষুদিরা মেয়েরা সকলার বলি দানির দেশ রবীন্দ্রনাথের নজরুলের জন্মভূমির দেশ সম্প্রদায়ের ছিকল খানি টেনে ছেড়িব টেনে ছেড়িব টেনে ছেড়িব ভারতবাসী 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 গ ভারতবাসী 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 গ একদিকে তে মন্দির আছে থাকবে যে মসজিদ মন্দিরতে ঘন্টা বাজে শুনবো যে তকবীর একদিকে তে মন্দির আছে থাকবে যে মসজিদ মন্দিরতে ঘন্টা বাজে শুনবো যে তকবীর হিন্দু মুসলিম বিভেদ ভরে শপথ নিব শপথ নিব শপথ নিব ভারতবাসী 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 গ ভারতবাসী 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 গ যে চিৎকার করবেন আরে থাকবি তাই কবি বলছেন এই দেশে একদিকে মসজিদ আছে একদিকে মন্দির থাকলে সামনে গির্জা থাকলে সকল জাতির মানুষেরা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ভুকে বুক মিলিয়ে তাদের ধর্মকে পালন করবে ঠিক কিনা বলে এই দেশের মানুষের মোহাম্মদকে দেখে এই দেশের মানুষের হিন্দু মুসলিম জৈন খ্রিস্টানের ভ্রাতৃত্বটাকে দেখে সকল জাতির ঐক্যকে দেখে সকল জাতির ভালোবাসার বন্ধনটাকে দেখে এই দেশের ফুল বাগানের মতো সুন্দর ঝুঁকে কেউ যদি দেখে কোন বেইমার ইংরেজের দালাল যদি সহ্য না হয় 
সে যদি দাঁড়িয়ে যায় ভারতবর্ষের সকল জাতিরা হিন্দু মুসলিম জৈন খ্রিস্টান ইহুদি নাসারা এক প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে শপথ নিয়ে ওই বেইমান ইংরেজের দালালকে লাথি মেরে ভারত থেকে বহিষ্কার করে দেব ঠিক কি না বলেন আওয়াজ নেই ভুল বলেছি কারণ এই দেশটা হলো ভালোবাসার দেশ ঠিক কি না বলেন এই নবী জানিয়েছেন আমি এতটুকু টানলাম কেন জানেন সালামের জবাবটা আসতে দিয়েছিলেন বলে তাই নবী শিক্ষা দিয়েছেন যে সময় নবী পৃথিবীতে এসেছেন ওই যুগটা ছিল বড় অন্ধকারের যুগ ওই যুগটা বর্বরতার যুগ ওই যুগটা ছিল হানাহানি কাটাকাটি মারামারির যুগ নবী এসে প্রথমেই সকলকেই শান্তির জন্য সালামের জবাব দেওয়ার জন্য সালামের আদান প্রদানের জন্য হুকুম দিয়েছিলেন আর সবাই তখন আমাল করেছে এত শান্তি কায়েম হয়েছে এত ভালোবাসা তৈরি হয়েছে মানুষ তো দূরের কথা জঙ্গলের জানোয়ারের পর্যন্ত এক ঘাটে পানি পান করত জীবন গেল একটা জানোয়ার একটা যন্ত্র আরেকটার দিকে চোখ রাঙিয়ে দেখার হিম্ম ছিল না ভুল বললাম নাকি আর বর্তমানে মুসলমান একই দস্তার খানায় ভাত খায় দশ হাত দূরে গিয়ে গিবদ গাই দশ হাত দূরে গিয়ে এক দস্তার খানায় ভাত খেয়ে দশ হাত দূরে গিয়ে তার ব্যাপারে যে কত বলি তার ঠিক নেই ঠিক কি না বলেন এইরকম অবস্থা হয়ে গেছে তাই বর্তমান যুগে আবার যদি ভালোবাসা ফিরাইতে চাই তাহলে আবার আমাদের ভিতরে সালামের জবাব চাই সালামের অভ্যাস চাই রসুলের তরিকা চাই আগামী কাল থেকে যদি সালাম দেওয়া অভ্যাস করি দুইটা ফায়দা বলবো এখানে বসে বসে একটা মরার পরে আর একটা দুনিয়াতে বাঁচার সময় দুইটা বড় বড় ফায়দা বলবো আগে আমি দেখতে চাই যে আগে আগামী কাল থেকে অনেক জলসায় হাত উঁচু করেছি আগামী কাল থেকে যেহেতু এই জলসাটা হলো হেদায়তি জলসা এই জলসা মানুষের পরিবর্তনের জলসা এই জলসাটা মানুষকে জন্নাতমুখী হওয়ার জলসা তাই আমি হাত দুখানা দেখতে চাই ফায়দা দুইখানা বলার আগে যে কারা কারা আগামী কাল থেকে ওয়াদা করব নিজেরা সালাম দিব এলাকার কুচি কুচি বাচ্চাদের হাত ধরে ধরে সালামের অভ্যাস করাবো তারা দায়িত্ব নিয়ে করাবো একবার হাত উঁচু করে দেখাই আল্লাহ <laughs> 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 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تمسك بسنتي عند فساد امتي فله اجر مئه شهيد اللر نبي دجا غالر بدشا پیر نبي তিনি জানিয়ে দিয়েছেন ও আসামির মানুষেরা কান খুলে শুনে এটা আমি ভারতবর্ষের পিম মিস্টার নরেন্দ্র মোদীর কথা শোনাই নাই এটা আমি পশ্চিমবাংলার সিএম মাননীয় মমতা ব্যানার্জির কথা শোনাই নাই এটা আমি আসামের জমিরের সিএমের কথা বলি নাই এমন একজন মানুষের কথা আপনার সামনে তুলে ধরেছি তিনি বলেন শ্রেষ্ঠ নবী তো জাহানের বাদশা হজরতে মোহাম্মদ মুস্তফা সাল্লি ওসাল্লাম আজ থেকে প্রায় দেড় হাজার বছর পূর্বে লাল করে গেলেন জানিয়ে গেলেন আমার উম্মতির দল এমন একটা সময় তোমাদের সামনে চলে আসবে 
जेसुमाए क्यों क्यों की सम्मान भी दे चाहिए बिना छोटो छोटो बच्चा ना बोरो देर गोदर कुरो दाम दे बिना जुबो के रमाइरी खार रख क्या दी बड़ी थी के बाहिरी कोरे दी बे बाईस को मारु शेरी को थार कुरो दाम थक बिना एक चोल दुकानदार आये चोल दुकानदार इर पिछोरे पड़े जावे एक चोल मास्टर आये जोन मास्टर इर पिछोरे पड़े जावे एक जोन डॉक्टर आये जोन डॉक्टर इर पिछोरे पड़े जावे एक जोन माउलेना आये चोल माउलेना और पिछोरे पड़े जावे वही ज़माना है फितनार ज़माना है तुमरा जल शाय बोशेता कर पारे आगा भी कल की बारी थी जवार पारे एक तो सुन लो के जुदे जिंदा कोरी जो एक तो सुन लो तेरी मुकाबला है इकारे बोशे बोशे आगा भी कल के बारी थी जवार पारे समांता ही नहीं है एक तो सुन लो तेरे पर जुदे आमाल करो मुसलमान हुआ मारूं मो तेरे दोलेरा एक तो सुन लो तेरी मुकाबला एक तबाई दूधो राई इकारे बोशे बोशे एक शूटा शहीदेर मर जाता पे जाबे एक शूटा शहीदेर मर जाता पे नाराज़ रखुशी 